Diamond Platinumz weekend hii atakuwa kitumbuiza huko gine Bissau na itakuwa ni tarehe saba mwezi wa kumi na mbili siku ya Jumamosi na yeye mwenyewe kama mpita kwenye Instagram yake amekuwa akiweka matangazo mbalimbali mbali, kuhusiana na show hii au sio sasa akiwa huko by the way unafahamu mambo mengi yameendelea ukiacha kuna picha ambazo zimeonesha akiwa studio Estkis na msanii mkubwa sana kutoka Senegal naamini vile vile pengine Diamond atakuwa anahusika hapa whether ni collab ama vitu vingine lakini kuna picha ambayo Diamond kai post yeye mwenyewe inaonekana akiwa amekaa alafu kama kuna hela sijui za nchi gani sijui ni Senegal ama gine sijaelewa hela zimeuaga nyingi sana chini hivi so pengine ni video ile wana shoot ama ni nini sana mzee ni mkwaju yani ile picha ni mkwaju ya ni picha fulani hivi kiatu kiangalia mavazi ya juu eh, ameshikashika zile pesa pale picha moja kali sana kuna uwezekano kama labda ni picha tu ya kawaida lakini pia kuna uwezekano kama ni kazi either ni video au ni nini lakini yote yanawezekana labda ni picha tu ya kunogesha eh, ukurasa wake wa Instagram au ni kazi lakini picha ni mkwaju wanaita mkwaju kweli kweli yani sawa sasa akiwa huko ameweza kutangaza tour yake ambayo ataifanya mwaka na ishirini huko Ulaya hii ni tunasema ni Europe tour amepost kwenye Instagram yake kwanza ameweka hilo tangazo ambalo limeandikwa Diamond Platinumz Europe tour 2020 coming soon alafu kwenye caption akaandika Europe tag your city umeona kwa hivyo ana tour yake mwakani ambayo ataifanya huko Ulaya. Hii sio mara ya kwanza kwa Diamond kufanya tour Ulaya. Utakumbuka kipindi ambapo ametoa i boy from Tandale alizunguka nchi mbalimbali sana. Kipindi kile alikuwa anaenda na familia yake yote. Mama Dangote na baadhi ya members wa WSB alikuwa anazunguka nao kwenye nchi mbalimbali sana. So hii itakuwa ni kwa mara nyingine tena Diamond anakwenda kufanya tour Ulaya na atapita kwenye miji mbalimbali. Yaani kama ilivyo Tanzania hapa E, wasanii ambao pengine wanamwaga kufanya tu labda mikoa e, mikoa kadhaa na nini unaelewa ndio yeye ambao wataenda kufanya huko Ulaya kwa hivyo atatembelea baadhi ya miji mbalimbali nadhani ni miji mikubwa yote hataweza kufika na kutumbuiza kwa mwaka ishirini kwa hiyo uh, wale wakazi e, wananchi wa nchi za umoja wa Ulaya umeona ameka bendera hapa ya umoja wa Ulaya kwa hiyo ni wazi kabisa mwakani ni show yani ni mawe juu ya mawe ni show baada show kwenye kila mji na mimi napenda hii kitu kwa sababu unajua kama msanii lazima ujeke malengo kwenye kila uh, siku zijazo before that yeah. kama ujaendelea hii nasema ni big big announcement kwa sababu yeah, yeah. kufanya tour msanii wa Kiafrika Ulaya sio jambo dogo ni jambo kubwa sana ambalo nadhani pengine unaweza kaelewa kama biashara imekuwa ina impact kwake mm. na ndio maana sasa hivi ana hizo guts za kusema yeah, okay yeah. naweza nikatoka nikaenda Europe nikafanya tour na watu wakaja wakaja unaelewa so sio jambo rahisi kabisa kwa hiyo ni wazi uh, chibu ana uwezo kafanya show sehemu yote duniani umeona nchi yote ile either tu labda tu vibali vikae sawa apate ruhusa ya kuingia kwenda kufanya tour katika nchi husika lakini kwa ambacho tunakiona hapa ana uwezo wa kwenda kuimba kwenye nchi yote ile na hii ni nzuri unajua kwa sababu uh, kama msanii lazima ujiwekee ratiba yako uwe bize kwa hiyo ni wazi kabisa mwakani umeona mwaka unapoanza tu tayari mondi atakuwa bize na tour yake huko Ulaya kwa hiyo hii kwake yeye kwanza inazidi kumkuza lakini pia inamuongezea uh, fan base kwenye nchi nyingine inamuongezea mashabiki kwenye nchi nyingine bado anahitaji kuwa na mashabiki wengi bado kuna haja ya kukuza mziki wake kupitia hizi tour kwenye kila siku kwenye mziki wake zinakuwa zinamuongezea kitu kwa hiyo kwake yeye uh, kama msanii na kwenda muongezea na ina faida kubwa sana lakini pia mashabiki zake ambao Ulaya wanafaidika kuona mziki wake mzuri kwa hiyo mwakani wa get ready tu Unajua tumeshazoea kuona pengine wasanii wakienda kutumbuiza Ulaya wakiitwa kwenye matamasha makubwa sio kama One Africa Music Festival unaona eh na matamasha mengine ama shows na nini lakini kwa msanii mwenyewe kuamua sasa kwenda kufanya tour yako hii ina maana kwamba kwanza umejiamini vya kutosha kwamba una uwezo lakini sio tu kujiamini tayari hata mapato nayo yanayopatikana tofauti na pale ambapo ungelipwa yeah. hii ina maana mapato yako yote wewe labda tu ni gharama zile ambazo umeinvest labda kulipia sijui venue ama eneo ambalo show itafanyika lakini vitu vyote vinakuwa chini ya kampuni yako kwa hivyo unaona kwa moja kwa moja ni kitu chako upangiwi na mtu unaelewa tofauti na zile show labda umeenda umetumbuiza umelipwa kiasi fulani na nini kwa hivyo hii inaweza kusema ni kubwa na ndio maana nikasema it's a big announcement ama ni tangazo kubwa sana ambalo amelifanya Diamond na kama alivyosema coming soon ya mwenyewe sema ataweza kuweka wazi ni miji gani ambapo eh, wataweza kufika na mimi Ujerumani London ni maeneo ambayo lazima tu watapita kwa sababu unakumbuka hata kipindi kile alitembelea sana na hii itakuwa ni kubwa sana unafahamu mziki wa Afrika Ulaya umepenya sana wakina David na kina Wizkid wanajaza maoto arena huko unaona kwa hivyo unaona kabisa kwamba 
mziki wa Afrika umekuwa una nguvu kubwa sana Ulaya unaelewa na by the way ni Waafrika wengi ambao wanaishi huko unaelewa so mbali na hao kuna wazungu vile vile ambao wanausikiliza mziki wetu so hii ni kubwa sana na naweza kusema kwamba inazidi kumjengea respect ama heshima lakini vile vile inazidi kumfanya awe mkubwa katika yeye mwenyewe kujitanua zaidi tushashuhudia wasanii wengine mtu kama Karibi anakuwa na tua yake labda anatembelea nchi kadhaa duniani unaona eh na mastaa wengine wengi sana Marekani na wapi unaona kwa hivyo hata yeye eh, nadhani huu ndo muda sahihi sasa tutategemea baadaye kuona pengine akishift akitoka Europe akaenda America na nini hivyo matua kila kona ndio kuna kipindi yale yale wale walenda uh, Marekani wakapiga show kwenye kuna baadhi ya meji na nini nadhani tunakoelekea hii ni taswira nzuri sana ya yeah, ni kweli ni taswira nzuri sana kwenye mziki wetu na unajua kitu kimoja ambacho nakiona Chibu mwaka huu amefanya vizuri sana. Yaani mwaka huu mwaka mzuri sana kwake yani. Amefanikiwa e, tamasha lake lile limefanikiwa. E, ngoma pia ana collab na kina Wiz. Kwa hiyo ni mwaka ambao kwa upande wake umekuwa ni mzuri. Kwa hiyo kitu kama hichi kinampa nguvu na yeye kuweza kuongeza bidii zaidi. Kama ni kiatu basi anakasa kama vizuri. Kama ni socks anaivuta juu zaidi na kuongeza nguvu kwenye kazi yake. Na tunasema siku zote hapa amekuwa ni msanii ambaye anafanya kazi kwa njaa kama vile hajafanikiwa. Yaani ukimuona leo akiwa anafanya kazi kama vile ndo anaanza mziki leo. Kwa hiyo kwake yeye unaona ni msanii ambaye hawezi kuchuja leo wala kesho kutwa. Ni mtu ambaye ana bidii kwenye kazi yake. Na ndio maana leo tumeona ametangaza tua yake kwenye nchi za Ulaya. Hii ni, ni, ni nguvu ya ziada ya msanii usika. Kwa hiyo kuna haja sana ya kuona katika hili tunampongeza na tumuombe afanikiwe tu. Lakini kingine ambacho nadhani hata mwenye na hamu kubwa ya kusikia. Na mimi ni tu ambayo vile vile atashirikisha wasanii wengine. Tushaona hizo kama msanii anapokuwa na tua yake basi anataka pengine kuchukua wasanii ambao watampa backup na nini. Na mimi wasanii wasani wote wa wasafi, Rayvanny, Mboso, Lava Lava wote watakuepo. Umeona? So pengine uwezi jua kwa sababu kama aliweza kumleta Wizkid hapa kwenye wasafi festival kwenye hii tua yake vile vile pengine kwenye show chache anaweza akaonekana tu just ile kuendelea kutia nguvu na nini kwa lengo tu la ku build ama kutengeneza mziki wa Afrika ukawa mkubwa zaidi na naamini kwa kile ambacho nakumbuka Wizkid kwenye interview ambayo alifanya pale yeah. siku ambapo wali tulikutana nao pale ilikuwa uh, ni hayati au sio yes wakaweza kuaga watu na nini Wizkid akasema kwamba nimekuja kutumbuiza kwenye wasafi festival sio kwamba tu namkubali Diamond mbali na kwamba namkubali lakini Nimeona amefanya kitu ambacho kinaiunganisha Afrika. Unaona? Kwa hivyo yeye yeah, ali, alikuja vile kwa sababu ile heshima ya kwamba okay tunaenda kuipigania mziki wa Afrika. Na hii tu ambayo Diamond anaifanya ni kuipigania bongo flavor na mziki wa Afrika na Afrika Mashariki kiujumla. Unaona? Kwa hivyo moja kwa moja naamini hata kwa nguvu yake vile vile sidhani kama kuna msanii ambaye hamudu Afrika uh, Afrika hii. Unaona yote ile ambayo pengine atamhitaji basi anaweza kumkona kiapia ama ki tokea kwenye moja ya show zake kwenye hii tour kubwa kabisa ambayo anaenda kuifanya Ulaya. So uh, big big shout out kwa Diamond Platinums. Hili sio jambo dogo kabisa. Ni wasanii wachache sana ambao wenye uwezo wa kufanya hiki ambacho anakifanya. Nafikiri kama ataamua kuchukua uh, wasanii wengine wa hapa Afrika na kufanya nao uh, kwenye hii tour yake kuungana nao itakuwa ni kubwa sana. Na kwenye naamini naamini na, na, na faida kubwa sababu unajua Uh, ye mwenyewe tayari kuna mashabiki zake ambao anamkubali. So kama anachukua wasanii wengine eh, kama kina Laba Yemi, eh, Bana Boy, Whiskey, kama anawaalika na wao wanakubali kuperform kwenye show hizi, kiukweli naamini atakuwa amefanikiwa sana. Na ile kwamba na ile kauli ya kwamba uh, tunaukuza mziki wa Afrika pamoja, hapa ndiyo itakuwa kuna, kuna maana kubwa, yani maana pake zaidi. Eh. Safi so tuseme tu kwamba sasa hivi kwa kinachofanyika tuna haki kubwa ama tuna kila sababu ya kuendelea kupiga kelele na kupaza sauti tunatamani kuona pengine wasanii kadhaa kutoka Tanzania wanakuwa wanafanya tour hizi yani kwa kwa mwanga ndani ya mwaka mmoja tuna wasanii hata watatu kutoka Tanzania ambao wanafanya tour nje ya Tanzania We, tena nje ya Afrika tu sio nje ya Tanzania nje ya Afrika tuna kama msanii labda fulani 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 nani nani wapo huko Ulaya wanapiga watua na nini yes inahitaji uwekezaji mkubwa sio jambo rahisi na ndio maana nasema kwamba Diamond alichokifanya sio kwamba kila mtu anaweza kufanya lakini haimaanishi kwamba hii haiwezekani ni jitihada na mipango vile vile au sio na unaamini pengine Diamond tu mbali na nguvu yake eh, kutokana tuna kule kuaminika na watu wengi hata wafanyabiashara na makampuni yamekuwa yanaamini katika yeye kwa sababu wanaamini tukiweza kumdhamini biashara yetu itauzika kutokana kwamba yamekuwa na nguvu kubwa. Kwa hivyo hata ukiweka tangazo lako ama ukimdhamini bwana 
mimi bwana nitagaramikia kila kitu nataka unitangazie bidhaa yangu unajua kabisa moja kwa moja kwa nguvu yake hutaingia hasara umeona so hiyo ni advantage nyingine kwa diamond ambayo iko nayo uh, unaweza kukuta kwamba vitu vingi anafanya kwa sababu tu tayari ameshajenga ile imani mmelewa mbali na kwamba ana uwezo wake binafsi lakini kuna ile imani makampuni nayo yanatamani unajua zile yani itafika imefika muda sasa kwamba makampuni yanapapatika kufanya kazi na diamond unaelewa kwamba okay tunataka tutamini kile na kile unajua unaenda wapi au Ulaya okay tutafanya moja mbili tatu na vitu vingine kama hivyo kuna makampuni kama Pepsi hapo duniani kote unaelewa so ongera sana kwake na naamini hii ni kitu kikubwa sana na sio jambo dogo kabisa ongezea baba kitu kidogo cha mwisho umesema kwamba uh, kuna haja pia wasanii wengine hapa Tanzania kuandaa tuwa zao yeah. nchi za nje si ndio mimi naona uh, inawezekana lakini kikubwa ni kufanya kazi tu kwa bidii Mondi ni msanii ambaye nilishasema anafanya kazi kama vile ndo anaanza mziki leo. Kwa hiyo kuna haja ya wasanii wengine pia kuichukua hiyo 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 roho. Yaani ile ile hali ile hali ambayo Mondi anakuwa nayo kwenye kazi. Kazi kwa bidii ndio itamfanya msanii kuweza kufanya makubwa haya. Hakuna kingine. Lakini vingine ni uwekezaji kwa sababu yeah. hai hii haijaja tu kwa Diamond. Hakuamka asubuhi na kusema anaanza kufanya tour Europe. Alijipanga akapigana na nini ameweza kupata e, alicho nacho ndio maana sasa hivi amekuwa na misuli ya kujanyuka na kuenda kufanya makubwa haya au sio uone mtazamo gani share kwenye sehemu ya comments lakini subscribe kwa taarifa nyingi zaidi